ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം അധ്യായം പതിനഞ്ച് ദാവീദ് ജെറൂസലമിൽ തനിക്കു വേണ്ടി കൊട്ടാരങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ പേടകത്തിന് സ്ഥലമൊരുക്കി കൂടാരം പണിതു ദാവീദ് ആജ്ഞാപിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ പേടകം വഹിക്കാനും അവിടുത്തേക്ക് എന്നും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനും പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലേവരല്ലാതെ മറ്റാരും പേടകം വഹിക്കരുത് സജ്ജമാക്കിയ സ്ഥലത്തേക്ക് പേടകം കൊണ്ടുവരാൻ ദാവീദ് ഇസ്രായേലിരെ ജെറൂസലമിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി അഹ്റോൻ്റെ പുത്രന്മാരെയും ലേവ്യരെയും ദാവീദ് വിളിച്ചു ലേവ്യ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് വന്നവർ കൊഹാത്ത് കുടുംബത്തലവനായ ഊറിയേലും നൂറ്റി ഇരുപത് സഹോദരന്മാരും മറാറി കുടുംബത്തലവനായ അസായായും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സഹോദരന്മാരും ഗർഷോം കുടുംബത്തലവനായ ജോയേലും നൂറ്റി മുപ്പത് സഹോദരന്മാരും എലിസാഫാൻ കുടുംബത്തലവനായ ഷമായായും ഇരുന്നൂറ് സഹോദരന്മാരും ഹെബ്രോൺ കുടുംബത്തലവനായ എലിയേലും എൺപത് സഹോദരന്മാരും ഹുസിയേൽ കുടുംബത്തലവനായ അമിനാദാബും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് സഹോദരന്മാരും പിന്നീട് സാദോക്ക് അബിയാധർ എന്നീ പുരോഹിതന്മാരെയും ഊറിയേൽ അസായ ജോയൽ ഷമായ എലിയേൽ അമിനാബാദ് എന്നീ ലേവ്യരെയും ദാബീദ് വിളിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ലേവി ഗോത്രത്തിലെ കുടുംബത്തലവന്മാരാണല്ലോ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ പേടകം കൊണ്ടുവന്ന് അതിനായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുന്നതിന് നിങ്ങളെ തന്നെയും നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെയും ശുദ്ധീകരിക്കുവിൻ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം നിങ്ങളല്ല അത് വഹിച്ചത് വിധിപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നതിനാൽ അന്ന് ദൈവം നമ്മെ ശിക്ഷിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ പേടകം കൊണ്ടുവരാൻ പുരോഹിതന്മാരും ലേവ്യരും തങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചു മോശ വഴി കർത്താവ് നൽകിയ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് ലേവ്യർ ദൈവത്തിൻ്റെ പേടകം അതിൻ്റെ തണ്ടുകൾ തോളിൽ വെച്ച് വഹിച്ചു കിന്നരം വീണ കൈത്താളം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് അത്യുച്ചത്തിൽ ആനന്ദാരവം ഒഴുക്കുന്നതിന് ഗായകന്മാരായി സഹോദരന്മാരെ നിയമിക്കാൻ ദാവീദ് ലേവി കുടുംബത്തലവന്മാരോട് ആജ്ഞാപിച്ചു ജോയലിൻ്റെ മകൻ ഹെമാൻ അവൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരൻ ബറാക്കിയയുടെ മകൻ ആസാഫ് മറാറി കുടുംബത്തിലെ കുഷായയുടെ മകൻ ഏധാൻ എന്നിവരെ ലേവ്യർ നിയമിച്ചു അവർക്ക് താഴെ അവരുടെ ചാർച്ചക്കാരായ സഖറിയ യാസിയേൽ ഷിമിറാമോത് യഹിയേൽ ഉന്നി എലിയാബ് ബനായ മാസയ മത്തിയ എലിഫലേഹു മിഗ്നയ എന്നിവരെയും ഓപദേദോം ജയ്യേൽ എന്നീ ദ്വാരപാലകന്മാരെയും നിയമിച്ചു ഗായകന്മാരായ ഹേമാൻ ആസാഫ് ഏധാൻ എന്നിവർ പിച്ചള കൈത്താളങ്ങൾ കൊട്ടി സഖറിയ അസിയേൽ ഷിമിറാമോത് യഹിയേൽ ഉന്നി എലിയാബ് മാസയ ബനായ എന്നിവർ അലാമോത് രാഗത്തിൽ കിന്നരം വായിച്ചു മത്തീത്തിയ എലിഫലേഹു മിഗ്നയ ഓബദ് ഏതോം ജയ്യേൽ അസാസിയ എന്നിവർ ഷമീനീത് രാഗത്തിൽ വീണ വായിച്ചു ലേവ്യരിൽ സംഗീതജ്ഞനായ കെനനിയ ഗായക സംഘത്തെ നയിച്ചു അവൻ അതിൽ നിപുണനായിരുന്നു ബറാഖിയ എൽക്കാന എന്നിവരായിരുന്നു പേടകത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാർ ഷബാനിയ യോസഫാത്ത് നധാനേൽ അമ്മസായി സക്കറിയ ബനായ എലിയേസർ എന്നീ പുരോഹിതന്മാർ ദൈവത്തിൻ്റെ പേടകത്തിനു മുൻപിൽ കാഹളം മുഴക്കി ഓപദേദോം യഹിയ എന്നിവരും പേടകത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരായിരുന്നു ദാവീദും ഇസ്രായേലിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരും സഹസ്രാധിപന്മാരും കർത്താവിൻ്റെ ഉടമ്പടിയുടെ പേടകം ഓപദ് ഏതോമിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ആഹ്ലാദത്തോടെ പുറപ്പെട്ടു പേടകം വഹിച്ച ലേവ്യരെ ദൈവം സഹായിച്ചതിനാൽ അവർ ഏഴ് കാളകളെയും ഏഴ് മുട്ടാടുകളെയും ബലിയർപ്പിച്ചു ദാവീദും പേടകം വഹിച്ചിരുന്ന ലേവ്യരും ഗായകന്മാരും 
ഗായക സംഘത്തിൻ്റെ നായകനുമായ കന്നനിയായും നേർത്ത ചണവസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നു ദാവീദ് ചണം കൊണ്ടുള്ള എഫോദ് അണിഞ്ഞിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ആർപ്പുവിളിയോടും കൊമ്പ് കുഴൽ കൈത്താളം കിന്നരം വീണ എന്നിവയുടെ നാദത്തോടും കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ ഉടമ്പടിയുടെ പേടകം കൊണ്ടുവന്നു പേടകം ദാവീദിൻ്റെ നഗരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ സാവൂളിൻ്റെ മകൾ മിഖാൽ ദാവീദ് രാജാവ് നൃത്തം ചെയ്യുന്നതും പാടുന്നതും കിളിവാതിലിലൂടെ കണ്ടു അവൾ അവനെ നിന്നിച്ചു Chapter 15 David built houses for himself in the city of David and prepared a place for the ark of God pitching a tent for it there at that time he said no one may carry the ark of God except the levites for the lord chose them to carry the ark of the lord and to minister to him forever then david assembled all israel in jerusalem to bring the ark of the lord to the place which he had prepared for it David also called together the sons of Aaron and the Levites of the sons of Kohath Uriel their chief and 120 of his brethren of the sons of Merari Asaiah their chief and 220 of his brethren of the sons of Gershon Joel their chief and 130 of his brethren of the sons of Elisaphan Shemaiah their chief and 200 of his brethren of the sons of Hebron Eliel their chief and eighty of his brethren, of the sons of Uziel, Aminadab, their chief, and one hundred and twelve of his brethren. David summoned the priests Zadok and Abiathar, and the Levites Uriel, Asaiah, Joel, Shemaiah, Eliel, and Aminadab, and said to them, You, the heads of the Levitical families, must sanctify yourselves along with your brethren, and bring the ark of the Lord, the God of Israel, to the place which I have prepared for it. Because you were not with us the first time the wrath of the Lord our God burst upon us for we did not seek him aright accordingly the priests and the levites sanctified themselves to bring up the ark of the Lord the God of Israel the levites bore the ark of God on their shoulders with poles as Moses had ordained according to the word of the Lord David commanded the chiefs of the levites to appoint their brethren as chanters to play on musical instruments harps lyres and cymbals to make a loud sound of rejoicing therefore the levites appointed heman son of joel and among his brethren asaph son of berechiah and among the sons of merari their brethren ethan son of cushaiah and together with these their brethren of the second rank the gatekeepers zechariah uziel shemiramoth jehiel unai eliab benaiah Masaiah, Mattathiah, Eliphelehu, Mikneiah, Obed-Edom, and Jael. The chanters, Heman, Asaph, and Ethan, sounded brass cymbals. Zechariah, Uziel, Shemiramoth, Jehiel, Unai, Eliab, Measaiah, and Benaiah played on harps set to Alamoth. But Mattathiah, Eliphelehu, Mikneiah, Obed-Edom and Jael led the chant on lyres set to the eighth. Kenaiah was the chief of the Levites in the chanting. He directed the chanting, for he was skillful. Berechiah and Elkanah were gatekeepers before the ark. The priests Shebaniah, Joshaphat, Nathanael, Amasai, Zechariah, Benaiah, and Eleazar sounded the trumpets before the ark of God. Obed-Edom and Jael were also gatekeepers before the ark. Thus David, the elders of Israel, and the commanders of thousands went to bring up the ark of the covenant of the Lord with joy from the house of Obed-Edom. While the Levites, with God's help, were bearing the ark of the covenant of the Lord, seven bulls and seven rams were sacrificed. David was clothed in a robe of fine linen, as were all the Levites who carried the ark, the singers, and Kenaiah. the leader of the chant david was also wearing a linen ephod thus all israel brought back the ark of the covenant of the lord with joyful shouting and to the sound of horns trumpets and cymbals and the music of harps and lyres but as the ark of the covenant of the lord was entering the city of david michal the daughter of saul looked down from her window and when she saw king david leaping and dancing she despised him in her heart <laughs> 